morning all in the first session we have dealt with the general idea of linear epigraphy its antiquity of writing in india writing system in india kinds of inscriptions and their materials on which the inscriptions have been engraved and the importance of inscriptions the historical importance political significance uh, social economic history all aspects of uh, our indian culture we are derived from the inscription sources in continuation of that today i would like to discuss the brahmi script of north india particularly the ashokan edicts and other uh, development in the succeeding periods in india வணக்கம் இன்று நாம் வட இந்தியாவில் நிலவிய பிராமி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்து வகையை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக அசோகனுடைய கல்வெட்டுக்கள் அசோகன் காலகட்டத்தில் இருந்த எழுத்து வகைகள் மொழி வகைகளை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ டு சீ த அசோகன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் we have some early inscription that is uh, pre ashoka inscriptions we have in uh, north india around 4th century bc itself you know the date of ashoka inscription that is 3rd century bc ashogudeya kalvattukalukku munbagave namakku vada india avil sila kalvattukal kedaikkinnana inda kalvattukalinudeya eluthu amaiye veithu இவை அசோகனுடைய காலத்துக்கு முற்பட்டவை என ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் அந்த வகையிலே நமக்கு ஒரு ஐந்து ஆறு கல்வெட்டுகள் வட இந்தியாவில் கிடைத்திருக்கின்றன இந்த கல்வெட்டுகளில் முக்கியமாக அசோகன் காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு நல்ல அமைப்பு அந்த கல்வெட்டில் அமைப்பை பார்த்தீர்கள் என்றால் மிகவும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ஃபார்ம் என்று சொல்வார்கள் மிகவும் நேர்த்தியான முறையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதே போன்று மெய்யெழுத்துக்களுக்கும் உயிர் மெய்யெழுத்துக்களுக்கும் வேறுபாடு காட்டுவதற்காக கூட்டெழுத்து முறை என்ற ஒரு முறை அசோகன் காலகட்டத்தில் இருந்து வருகின்றது இந்த கஞ்சன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கஞ்சன்ஸ் கான்சிடென்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த முறை இந்த கல்வெட்டுகளில் காணப்படுவதில்லை அதே போன்று இலங்கையில் கிடைக்கின்ற அந்த த பிராமி கல்வெட்டுகளிலும் இந்த கஞ்சன்ஸ் என்ற எழுத்து முறை இருப்பதில்லை அந்த எழுதுமுறை இருப்பதில்லை எனவே இலங்கையில் கிடைக்கின்ற அந்த பிராமி எழுத்துக்கள் இந்த அசோகனுடைய காலத்திற்கு முற்பட்டவை என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் ஏற்கவே நான் சொன்னது போன்று தமிழகத்திலே என்று அறிவியல் பூர்வமாக தமிழி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்து வகைக்கு காலத்தை கணித்துள்ளனர் அந்த வகையிலே கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு அதாவது இன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்பது கீழடி பொருந்தல் கொடுமணல் போன்ற இடங்களில் செய்யப்பட்ட அறிவியல் ஆய்வுகளில் காலக்கணிப்பின்படி இரண்டாயிரத்தி ஆறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழ் எழுத்துக்கள் என்று இப்பொழுது காலம் கணித்துள்ளனர் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த தமிழ் எழுத்துக்களின் மொழி அமைப்பு எழுத்தமைப்பு அவற்றின் வளர்ச்சி நிலையை பார்க்கும்போது வட இந்தியாவில் கிடைக்கின்ற எழுத்துக்களை விட அவை காலத்தால் முற்பட்டவாக இருக்கின்றது ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜ் என்று சொல்வார்கள் இல்லை ருடிமெண்ட்ரி ஸ்டேஜ் என்று சொல்வார்கள் இதை இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அந்த தொழில் எழுத்த அடிப்படையில் நானும் சொல்லியிருக்கின்றேன் அதே போன்று இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு துறையிலே கல்வெட்டு துறையிலே பணியாற்றிய பெரிய கல்வெட்டு ஆய்வாளர்களான சமஸ்கிருதம் தெரிந்த வடமொழி தெரிந்த கே வி ரமேஷ் பி ஆர் சீனிவாசன் சம்பத் போன்ற ஆய்வாளர்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் காலத்தால் முற்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அவருடைய நூல்களிலே சொல்லியிருக்கின்றார்கள் தற்பொழுதுதான் நமக்கு அறிவியல் பூர்வமாக இந்த காலக்கணிப்பு என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஏறக்குறைய கீழடி பொருந்தல் மற்றும் கொடுமணல் ஆகிய இடங்களிலே கிடைத்த பானை மோடுகளின் அடிப்படையிலே அதை காலத்தை நிர்ணயித்திருக்கின்ற எழுத்துக்களின் காலத்தை நிர்ணயித்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த அடிப்படையான உயிர் எழுத்துக்களும் மெய்யெழுத்துக்களும் வட இந்தியாவிற்கு 
இந்த பௌத்த துறவிகளாலும் வணிகர்களாலும் வணிகர்கள் பெருமளவில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கின்றனர் அவர்கள் மூலமாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து எழுத்துக்கள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கு அவருடைய மொழிக்கு ஏற்றவாறு பாகத மொழிக்கு ஏற்றவாறு பிராகிருதம் என்று சொல்லக்கூடிய பாகத மொழிக்கு ஏற்றவாறு இந்த அதிகமான எழுத்துக்களை அவர்கள் உருவா உருவாக்குறார்கள் அதை வர்க்க எழுத்துக்கள் என்று நாம் சொல்லுவோம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற மொழிகளிலே எல்லா மொழிகளுக்கும் இந்த வர்க்க எழுத்துக்கள் இருக்கும் தமிழை தவிர அது திராவிட எழுத்துக்கள் திராவிட மொழிகள் என்று சொல்லக்கூடிய தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளத்தில் கூட இந்த பிராகிருத வழக்கு மிக பழங்காலத்திலே வந்துவிட்டது ஏனெனில் அங்கு வட இந்தியாவின் தொடர்பு அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது மௌரிய பேரரசு அங்கு எல்லாம் நிலையில் வந்தது கேரளாவிலே சமஸ்கிருதத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதால் அங்கும் இந்த சமஸ்கிருதத்தினுடைய தாக்கம் அதிகமானதால் அவர்களும் இந்த சமஸ்கிருதத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவருடைய மொழியிலே அவர் கலந்து வருகின்றது ஆகவே அந்த மொழிகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்த வர்க்க எழுத்துக்களை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இன்றளவும் பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் ஆகவே தமிழுக்கு மட்டும்தான் இந்த வர்க்க எழுத்துக்கள் இல்லை இந்த வர்க்க எழுத்துக்களை இந்த பௌத்தர்களும் வணிகர்களும் ஒன்றாக இணைந்து அவருடைய பிராகிருத மொழிக்கு ஏற்றவாறு இந்த எழுத்துக்களை உருவாக்குகிறார்கள் ஆனால் அந்த அடிப்படையான எழுத்துக்கள் தமிழில் இருக்கின்ற எழுத்துக்கள் தான் அவர்களுக்கும் காச்ச காசேடா தபை என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா இந்த அடிப்படை எழுத்துக்கள் அவர்களுக்கு அதே போன்ற உயிர் எழுத்துக்கள் அடிப்படை எழுத்துக்கள் தமிழில் இருந்தும் தமிழுக்கும் அந்த வட இந்திய பிராமியிலும் நமக்கு வேறுபாடு இருக்காது ஆகவே முத முதலாக ஆந்திர பகுதியிலே ஒரு பட்டிப்பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்திலே கிடைத்த அது ஒரு பௌத்த துறவிகள் இருந்த இடம் அங்கு ஒரு மடாலயம் இருந்தது ஸ்தூபிகள் இருந்தன அந்த இடத்திலே அகழாய்வு செய்யப்பட்டதில் அந்த அகழாய்விலே பல பேழைகள் கிடைத்தன இந்த பேழைகளில் புத்தருடைய அவருடைய அந்த எலும்புகளை எல்லாம் வைத்து அவர்கள் வழிபட்டிருக்கின்றார்கள் புதைத்து வழிபட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த பேழைகளின் மீது அடிப்பகுதியிலும் கல்வெட்டுகள் எழுதப்பட்டுள்ளன எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன இவை தென்னகு பிராமி என்று சொல்வார்கள் சதன் வெரைட்டி ஆஃப் பிராமி என்று சொல்வார்கள் ஏனெனில் வட இந்திய பிராமி விட சிலது சிறிது மாற்றம் காணப்படுது பெருமளவில் தமிழை ஒத்த தமிழை ஒத்த எழுத்துக்கள் மற்றும் அந்த வர்க்க எழுத்துக்கள் இவற்றில் இருக்கும் ஒரு பிரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜ் சில எழுத்துக்களை எழுதும் போது அவர் தவறாக கூட அவங்க த தலைகளாக எழுதியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதை சதன் வெரைட்டி ஆஃப் பிராமி என்று சொல்கிறார்கள் இதனுடைய காலம் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு அதாவது அசோகன் காலகட்டத்துக்கு முற்பட்ட காலமாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த பேழைகள் அனைத்துமே இப்பொழுது நம்முடைய சென்னை அருங்காட்சியகத்திலே வைக்கப்பட்டுள்ளது அதை நேரடியாக கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே இந்த எழுத்துக்களை இந்த பௌத்தர்கள் பௌத்த துறவிகளும் சமண துறவிகளும் ஆகட்டும் அல்லது அந்த வணிகர்கள் ஆகட்டும் இவர்களெல்லாம் ஒன்றிணைந்து அவருடைய பிராகிருத மொழிக்கு ஏற்றவாறு அந்த வர்க்க எழுத்துக்களை இந்த சாஃப்ட் அண்ட் ஆஸ்பிரைட் சவுண்ட் என்று சொல்வார்கள் அந்த மெல்லொலி வல்லொலி என்று சொல்வார்கள் இந்த ஒலிகளுக்கு ஏற்றவாறு அந்த குறியீடுகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு உருவாக்குறார்கள் ஆகவே தமிழில் பதினெட்டு மெய் எழுத்துக்கள் என்றால் இவர்களுக்கு முப்பத்தி மூணு மெய் எழுத்துக்கள் இருக்கும் அது போன்று அம்மகா என்று அந்த இரண்டு அனுஸ்வரம் விசர்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இரண்டு எழுத்துக்களும் இருக்கும் உயிர் எழுத்துக்கள் அவர்களுக்கு பத்து ஆனால் தமிழில் நமக்கு உயிர் எழுத்துக்கள் முதன் முதலாக தமிழிலே ஐந்து உயிர் எழுத்துக்கள் தான் நமக்கு ஆ ஆ என்று எழுதுவதற்கு நெடிலும் புரியலும் எழுதுவதற்கு ஒரு குறியீடு தான் பயன்படுத்தப்பட்டது தொடக்க நிலையில் அகரம் ஆதன் என்று சொன்னாலும் அதை அதன் என்றும் படிக்க வேண்டும் ஆதன் என்றும் படிக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்து ஈகரத்துக்கும் ஈகாரத்துக்கு ஒரு குறியீடு தான் நமக்கு தனியாக ஈகாரத்துக்கு ஒரு குறியீடு ஈகரத்துக்கு ஒரு குறியீடு கிடையாது முதலில் பின்னர் தான் அது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவில் தான் நமக்கு ஈகார குறியீடு வருகிறது அதன் பிறகு உகரம் ஊகாரம் இருக்கிறது முதலிலே இருக்கிறது தமிழில் தமிழியில் அதன் பிறகு எகரம் என்று ஒரு குறியீடுக்கு எகரம் ஏகாரம் ஒரே குறியீடு தான் அதே போன்று உகரம் ஓகாரத்துக்கு ஒரு குறியீடு தான் நமக்கு அவுகாரம் கிடையாது அவு என்ற எழுத்து கிடையாது ஐ என்ற எழுத்து கிடையாது இந்த எழுத்துக்கள் அற்று ஒரு ஐந்து குறியீடுகள் மட்டுமே வைத்து கொண்டு நாம் வந்து முதலில் இந்த மொழிக்கு நாம் தமிழுக்கு எழுதுகின்றோம் மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு ஆகவே இந்த நிலையை போக்கி அவர்கள் அகரத்திற்கும் ஆகாரத்திற்கும் உகரத்துக்கும் இகரத்துக்கும் ஈகாரத்துக்கும் தனித்தனியாக குறியீடுகளையும் இந்த நான்காம் நூற்றாண்டிலே உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டிலே உருவாக்குகிறார் ஆகவே நம்முடைய தமிழுக்கான எழுத்துக்கள் ஒரு பிரிமிட்டிவ் என்ற நிலையிலே ஒரு தொடக்க கால நிலையிலே இருக்கின்றது பின்னர் நாமும் அதை கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே சரி செய்து ஒரு புதிய எழுத்துக்களை எல்லாம் உருவாக்கிக் கொள்கிறோம் அந்த உயிர் எழுத்துக்களை உருவாக்கி கொள்கிறோம் மெய் எழுத்துக்கள் பதினெட்டு தான் ஆகவே இந்த மட்டிப்பொருள் ரிலீக் கேஸ்கெட் என்பது வேறு மிக முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டு பேழைகள் இருக்கின்ற இடம் 
இது வந்து சதன் வெரைட்டி ஆஃப் பிராமி என்று சொல்வார்கள் இங்குதான் அந்த வர்க்க எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன உருவாக்கப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அந்த பாகத மொழி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிராகிருத மொழிக்கு எழுத்துக்கள் உள்ளன அசோகன் காலகட்டத்திலும் ஏறக்குரிய ஒரு கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு வரை நமக்கு வட இந்தியா முழுக்க இந்த பிராகிருதம் தான் இருக்கின்றது சமஸ்கிருதம் என்பது இல்லை என்றும் நமக்கு கல்வெட்டுக்கு சான்றுகள் இல்லை ஆகவே நம்மளுடைய அடிப்படை சான்றுகளாக கல்வெட்டுகளை பார்க்கும்போது சமஸ்கிருதம் என்பது ஏறக்குறைய கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு அளவில் தான் நமக்கு வந்து பயின்று வருகிறது அதுக்கு முன்பாக சமஸ்கிருதம் என்பது இல்லை அந்த வடமொழி என்று சொல்லக்கூடிய இல்லை பிராகிருதத்துக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் பிராகிருதம் என்பது ஒரு கலோக்கல் லாங்குவேஜ் ஒரு லோக்கல் டைலாக்ட் என்று சொல்வார்கள் அது உள்ளூர் வடக்காரம் வடக்காட்டு மொழி சான்ஸ்கிரிட் என்பது அதை ரீபைன் செய்யும் போது அது சிறப்பாக இலக்கியத்தனமாக உருவாக்கும் பொழுது அது சமன் பெயர் செய்யப்பட்டது சமஸ்கிருதம் என்னாலே பல்வேறு மொழிகளிலிருந்து எடுத்து ஆளப்பட்டது என்றுதான் பொருள் ஆகவே பல்வேறு மொழிகளிலிருந்து அவர்கள் எடுத்து ஆண்டிருக்கிறாங்க சம பொதுவாக அந்த பிராகிருதத்தினுடைய ஒரு இலக்கிய வழக்காக அது மாறும்போது சமஸ்கிருதம் ஆக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக புத்திர என்பது வந்து சமஸ்கிருதம் புத்திரன் என்று நம்ம சொன்னால் மகன் என்று பொருள் அதை புத்தசை என்று சொன்னால் அது பிராகிருதம் கௌதமி புத்தச சதகணிச என்று அந்த சாதவாளுடைய அரசனுடைய கல்வெட்டுகளிலே பயின்று வரும் புத்தச என்றால் புத்திர என்றனுடைய சமஸ்கிருதத்தினுடைய முதல் வடிவம் அந்த ஒளி அமைப்பு புத்தச என்றுதான் புத்த புத்திர என்று அது அதுதான் இது சமஸ்கிருதத்துக்கும் அந்த நம்முடைய பிராகிருதத்துக்கும் வேறுபாடு அது உள்ளூர் வழக்காரர்கள் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்டது ஆகவே இந்த பேழையில் இருப்பதும் ஒரு பிராகிருத மொழிக்கான மொழி எழுத்து வகை என்பது பிராமி என்று சொல்லக்கூடிய கிமு நான்காம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு தொடக்க கால வட இந்திய பிராமிக்கான எழுத்து இதுதான் பட்டி பொருள் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ரிலீக் கேஸ்கெட்ஸ் பட்டி பொருள் அண்ட் இட் இஸ் நவ் இன் மியூசியம் ஆஃப் சென்னை அதற்கு அடுத்து பிப்ரவா என்ற இடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பேடை இதுவும் பௌத்தத்துடன் தொடர்புடுது பிளாக்ஸ்டியன் இதில் வந்து அதில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு எலும்பு புத்தனுடையது என்று சொல்கிறார்கள் இது வந்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே இங்கு அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது அண்மையில் கூட அந்த அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இவை ஏறக்குறைய கிமு நான்காம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது இதுவும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டு சகோதரர்கள் இந்த பேழையில் இந்த வைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் தானமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று அதன் மீது அவர்கள் தூபத்தை எழுப்பு தூபி எழுப்புவார்கள் பௌத்த தூபி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் இந்த பிப்ரவா என்பது நம்முடைய புத்தர் பிறந்த அந்த லும்பினி வனம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த லும்பினி பகுதியிலே வெகு அருகிலே இருக்கின்றது ஆகவே இது வந்து பௌத்தத்துடன் தொடர்புகிறது இதில் வந்து அந்த ரிலீக்ஸான செய்யப்பட்டதற்கு தொடு கொடுக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் இது இருக்கின்றது தானமாக கொடுத்த செய்தி இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த கல்வெட்டை பார்க்கும்போது அசோகனுடைய பிராமி கல்வெட்டுகளிலிருந்து ஒரு தொடக்க கால பிராமி கல்வெட்டுகளாக தொடக்க நிலை கல்வெட்டுகளாகத்தான் இது இருக்கின்றது ஆகவே இதில் வந்து அந்த கன்ஜங்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பு இருக்காது ஆகவே இது வந்து கிமு நான்காம் நூற்றாண்டை சான்றுகள் என்று ஆய்வாளர் கருதுகிறார்கள் இதற்கு அடுத்து நமக்கு கிடைக்கின்ற மற்றொரு கல்வெட்டு மகஸ்தான் சோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மகஸ்தான் நவ் இட் இஸ் இன் பங்களாதேஷ் இட் வாஸ் இன் இந்தியா இந்த மகஸ்தான் சோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த காலகட்டத்தில் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு அளவிலே ஒரு இயற்கை பேரழிவு அந்த பகுதியில் ஏற்படுகின்றது இந்த இயற்கை பேரழிவுக்காக மக்களுக்கு உணவு அளிப்பதற்காக தானிய கிடங்குகள் ரெஸ்டோர் ஹவுஸ் என்று சொல்வார்கள் அதை அந்த முகா மாத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமைச்சர்கள் அந்த அரசினுடைய அமைச்சர்கள் இதை கட்டுவதற்காக அனுமதி அளித்து கட்டி இருக்கின்றார்கள் அந்த செய்தி இந்த கல்வெட்டில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக இந்த கல்வெட்டை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பிரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜ் ஒரு தொடக்க நிலை பிராமியில் இருக்கின்றது இந்த கல்வெட்டு மிக முக்கியமான கல்வெட்டு இதுவும் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு என்று அசோருக்கு முற்பட்ட காலம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த கல்வெட்டு ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமான கருத்தை சொல்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு இயற்கை பேரழிவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது அதற்காக 
அரசு மக்களுக்கு உதவி நலம் நல நலத்திட்டங்கள் பெறுவதற்காக இந்த சோர் அவசை அவர்கள் கட்டியதை பற்றி அந்த தானிய திட்டங்கள் என்று சொல்வார்கள் இவற்றை கட்டி அவர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கின்றார்கள் இதற்கடுத்து நமக்கு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஐ டோல் தட் த சௌகாரா காப்பர் பிளேட் இஸ் ஏர்லியஸ்ட் காப்பர் பிளேட் இன் இந்தியா இட் பிளாங்ஸ் டு ஃபோர் சென்ச்சுரி பிசி ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது முதன் முதலாக முதல் செப்பு பட்டயம் இதுவே ஆகும் இந்தியாவில் கிடைத்த முதல் செப்பு பட்டயம் காலத்தால் முற்பட்டது இந்த சௌகாரா காப்பர் பிளேட் இது வந்து சௌகாரா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பகுதி இந்த அங்கு கிடைத்த ஒரு இது வந்து ஓரளவுக்கு அந்த மகஸ்தான் சோன் இன்ஸ்கிரிப்ஷனுடைய செய்தியை போன்றுதான் இங்கும் இருக்கின்றது இங்க இரண்டு தானிய திட்டங்கள் ஸ்டோர் ஹவுஸ் கட்டப்படுகின்றது ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டிலே ஒரு வட இந்தியாவிலே ஒரு இயற்கை பேரழிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதுக்காக மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக இந்த தானிய திட்டங்களையே கட்டியதான செய்தி வந்து இந்த செப்பு பட்டயத்திலும் நமக்கு செய்தி கூறப்படுகிறது இந்த கல்வெட்டுகளை பார்த்தீங்களானால் மிகவும் ஒரு தொன்மையான ஒரு தொடக்க நிலை பிராமி கல்வெட்டுகளாக அப்பொழுதுதான் அந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் முத முதலாக அறி அறிவும் இல்லாதவர்கள் எழுதுவது போன்று எழுதியது போன்று இந்த கல்வெட்டுகள் இருக்கும் அந்த மா வடிவத்தை எல்லாம் பார்த்திருக்கீர்கள் என்றால் இரண்டு பூஜ்யம் போட்டவர் போட்டது போன்று காணப்படும் மிகவும் அழகாக இந்த செப்பு பட்டயம் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இதனுடைய எழுத்து அமைதி வந்து ஒரு பிரிமெட்ரி ஸ்டேஜ் என்று தொடக்க நிலை ரூடிமெண்ட்ரி ஸ்டேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தொடக்க கால பிராமி எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டது ஆகவே அசோகனுக்கு முன்பாகவே வட இந்தியாவில் சில சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றது அந்த சான்றுகளை வைத்து அதை பிரி அசோகன் என்று ஆய்வாளர்கள் பெரும்பாலும் ஆய்வாளர்கள் பீலர் சர்க்கார் போன்ற ஆய்வாளர்கள் எல்லாம் கருதுகிறார்கள் ஆஹ் அதற்கடுத்தும் நமக்கு சில நாணயங்களில் ஈரான் காயங்களை ஜென்ட்டு டாக்சிலா காயங்களை ஜென்ட் என்று இந்த நாணயங்களில் சில எழுத்து குறிப்புகள் இருக்கின்றன இவையெல்லாம் காலத்தால் முற்பட்டது என்று இந்த ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த ஈரான் காயங்களை ஜென்டில் கிடைக்கின்ற அந்த ஒரு பிராமி எழுத்து முறை டாக்சிலா என்ற இடத்திலே தக்சைசலத்தில் கிடைத்த ஒரு நாணயத்தில் இருக்கின்ற எழுத்து முறையும் கூட காலத்தால் முற்பட்டது இதுதான் வந்து வட இந்தியாவில் கிடைக்கின்ற பழமையான ஒரு ஆறு ஏழு கல்வெட்டு சான்றுகள் அதாவது அசோரன் முற்பட்ட கல்வெட்டு சான்றுகள் தமிழகத்திலே நமக்கு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பல கல்வெட்டுகள் இருக்கின்றன தொடர்ந்து நம்ம அந்த வளர்ச்சி நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற சில கல்வெட்டுகள் அசோரன் காலகட்டத்துக்கு முற்பட்டது மிகவும் அந்த தாய் எழுத்து தமிழ் என்ற தமிழ் என்ற தாய் எழுத்துகளிலும் தான் இன்றைக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து மொழிகளுக்குமான எழுத்துக்கள் வந்து இந்த பிராமி என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்கள் உணவுகள் தமிழிலிருந்து இது தமிழிலிருந்து இது ஆந்திர பிரதேசம் வழியாக வட இந்தியாவுக்கு செல்கின்றது ஒரு 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 சில பரவல்கள் இலங்கை வழியாக நடந்திருக்கிறது இலங்கையில் இருக்கின்ற இலங்கையில் தான் அதிகமாக நமக்கு இந்தியாவை விட அதிகமாக அந்த பிராமி கல்வெட்டில் கிடைக்கின்றன ஏறக்குறைய ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பிராமி கல்வெட்டுகள் அங்கே இருக்கின்ற குகைகளை கிடைக்கின்றன பௌத்த தொடர்புடைய சான்றுகள் அந்த தொடர்புடைய குகைகள் அவை அங்கே பிராமி கல்வெட்டு அங்கு வந்து அந்த வர்க்க எழுத்துக்கள் இருக்கின்றது ஆனால் அந்த கூட்டெழுத்து முறை இருக்காது அந்த அங்கும் ஆகவே அதுவும் வந்து அசோகன் காலகட்டத்துக்கு முற்பட்ட வகை பிராமி என்று சொல்வார்கள் ஆகவே தமிழகத்திலிருந்து ஒன்று கடல் வழியாக இலங்கை சென்று மறுபடியும் வட இந்தியாவுக்கு செல்கிறது இன்னொன்று ஆந்திர பகுதி வழியாக இந்த வட இந்தியாவிற்கு இந்த எழுத்து முறையை செல்கிறது இந்த அடிப்படையான எழுத்துக்கள் மட்டும் தமிழுக்கும் அந்த அசோகன் பிராமிக்கும் பொதுவானவை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்ற இந்த எழுத்து என்பது அசோகனுடைய இந்த லும்பினி வனத்தில் கிடைத்த அந்த தூண் கல்வெட்டு பொதுவாக அசோகனுடைய காலகட்டம் என்பது மிக முக்கியமான காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பேரரசு உருவாகிறது அசோகனுடைய பேரரசு என்பது என்னுடைய கல்வெட்டுகளை வைத்துக் கொண்டே அவருடைய பேரரசனுடைய பரப்பளவை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவருடைய கல்வெட்டுகள் பொதுவாக நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படும் பொதுவாக அவற்றினுடைய கிடைத்த அந்த இடத்தின் பரப்பு வைத்து நம் நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் முதலாவதாக பில்லர் டிக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் தூண் கல்வெட்டுகள் இரண்டாவது மேஜர் ராக்கி டிக்ஸ் பெரும் பாறை கல்வெட்டுகள் மூன்றாவது மைனர் ராக்கி டிக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் சிறு பாறை கல்வெட்டுகள் நான்காவது கேப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இந்த குயின் டிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அரசியின் சாசனம் என்று சொல்லக்கூடிய இவையெல்லாம் அந்த கேவ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க ஆகவே அசோருடைய கல்வெட்டுகள் தூண்களில் எழுதப்பட்டன பெரும் பாறைகள் எழுதப்பட்டன சிறு பாறைகள் எழுதப்பட்டன குகைகளும் எழுதப்பட்டன அசோனுடைய கல்வெட்டுகள் பெரும்பாலும் அவனுடைய தூண் கல்வெட்டுகள் அசோனுடைய காலத்தினுடைய இறுதி பகுதியில் தான் எழுதப்பட்டது என்று சொல்வார்கள் காரணம் அதனுடைய அமைப்பையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு அதன் இறுதி பகுதியில் தான் எழுதப்பட்டது என்று சொல்வார்கள் 
மிக அழகான கல் கல் தூண்களில் அவை அமைக்கப்பட்டு மிக நேர்த்தியான சிற்ப அமைப்புகள்லாம் அமைக்கப்பட்ட அந்த சிம்ம தூண் எல்லாம் அமைக்கப்பட்டு அந்த கவிழ்ந்த தாமரை எல்லாம் அமைக்கப்பட்டு இந்த தூண்களிலே கல்வெட்டுக்கள் பெருநகரங்களிலே இவை நடப்பட்டன பொதுவாக பெரும் பெரு பெரிய நகரங்களில் அசமுடைய கல்வெட்டுக்கள் அந்த பௌத்த மத கொள்கைகளை பரப்புவதற்காக அந்த தர்மத்தை சொல்வதற்காக இந்த கல்வெட்டுகள் நகரங்களில் பரப்பப்பட்டன நடப்பட்டன இந்த பெரும்பாறை கல்வெட்டுகள் சிறுபாறை கல்வெட்டுகள் புகை கல்வெட்டுகள் அதிகமாக அந்த காட்டு பகுதிகளில் எல்லாம் இருந்தது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் அங்கே நகரங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இன்னும் கூட சில கல்வெட்டுகள் நம்ம அசோகங்கள் கால கல்வெட்டுகள் நாம் கண் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நிலையில் தான் இருக்கின்றோம் அண்மையில் கூட அந்த சன்னதி என்ற இடத்திலே கூட அசோகனுடைய கல்வெட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆகவே இன்னும் பல கல்வெட்டுகள் அழிந்து போயிருக்கலாம் இன்னும் கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்படாமலும் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த பெரும்பாறை கல்வெட்டுகள் சிறுபாறை கல்வெட்டுகள் இவையெல்லாம் பொதுவாக அசோகனுடைய அவனுடைய அந்த எல்லைப் பகுதிகளில் அதிகமாக காணப்படுகின்றது ஏனெனில் அசோகனுடைய எல்லைப் பகுதியில் இருக்கின்ற அடுத்த அங்கிருக்கின்ற மக்களும் இந்த தர்மத்தை காக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இந்த கல்வெட்டுகளை அவர் எழுதியிருக்கின்றார் அசோகனுடைய பரப்பளவு என்பது பரப்பு என்பது பேரரசு என்பது ஏறக்குறைய இன்றைக்கு இந்த பரந்த இந்தியா அகன்ற இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்கானிஸ்தான் தாண்டி பலிசிஸ்தான் வரை இருந்தது இந்த காந்தார பகுதி என்று சொல்லுவார் அந்த பகுதி வரை அவருடைய கல்வெட்டுகள் நமக்கு கிடைக்கின்ற சாபாஸ் கர்கி என்ற இடத்தில் தான் அந்த தென்மேற்கு இந்திய பகுதியிலே சாபாஸ் கர்கி என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கே அசோனுடைய கல்வெட்டுகள் இருக்கின்றன அதையும் தாண்டி அவருடைய கல்வெட்டுகள் கிரேக்க மொழியில் கிரேக்க எழுத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய கல்வெட்டுகள் ஆஹ் அந்த சாபாஸ் கர்கி என்ற பகுதியிலே அராமிக் என்ற மொழியிலே அராமி எழுத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாகிஸ்தான் பகுதியிலே அவருடைய எழுத்துக்கள் அஹ் கரோஷி என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்து வகையில் எழுதப்பட்டிருக்க கரோஷி என்பது ஒரு வகையான எழுத்தொகை அசோன் காலகட்டத்தில் இருக்கிறது இந்த கரோஷி எழுத்துக்களுக்கு மொழி வழக்கு என்பது பிராகிருதம் தான் இந்தியாவில் அவருடைய பகுதிகளிலே அவன் ஆட்சி செய்த பகுதிகளிலே இந்த எழுத்து இந்த பர இருக்கப்பட இருந்த எழுத்து வந்து பிராமி என்று அழைக்கப்படும் இதை ஏற்கனவே பிராமி என்று சொல்லியிருக்கின்றேன் ஆக இந்த பிராமி எழுத்துக்கள் இந்தியாவிலே இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்திய பகுதிகளிலே அவருடைய ஆட்சி பகுதியிலே இந்த கல்வெட்டுகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மொழி என்பது இந்த பிராகிருதம் அதுவும் குறிப்பாக இந்த மகதா டைலக்ட் என்று சொல்வார்கள் மகதம் என்பது அவருடைய ஆட்சிக்குனுடைய காற்று பகுதி அவங்களுடைய ஆட்சிக்கு நேரடியான பகுதி அது அங்குதான் அவங்களுடைய அரசு இருந்தது ஆகவே அந்த பகுதியில் இந்த மகதா டைலக்டிலே இந்த பிராகிருத வழக்கிலே இந்த எழுத்து கல்வெட்டுகள் எழுதப்பட்டன பிராகிருத மொழிக்கு இரண்டு வகையான எழுத்துக்கள் ஒன்று வந்து பிராமி மற்றொன்று கரோஷி அதே போன்று அராமிக் மொழி அராமிய எழுத்து மற்றொன்று கிரேக்க எழுத்து கிரேக்க மொழி ஆகவே அசோகனுடைய காலகட்டத்திலே அந்தந்த பகுதிகளில் இருந்த மொழி வழக்கிலும் அங்க எழுத்து வழக்கிலும் கல்வெட்டுகள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவை பொறுத்தவரை பிராமி எழுத்தில் பிராகிருத மொழியில் பாகிஸ்தான் பகுதியிலே கரோஷி ஆகவே நான்கு வகையான எழுத்து முறை மூன்று வகையான மொழிகள் அசோகன் காலகட்டத்திலே பயின்று வந்திருக்கிறது குறிப்பாக இந்தியாவில் பிராகிருதம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மொழியில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் அசோகன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் யூனிக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து அதை ஈடிட்ஸ் என்று தான் சொல்வார்கள் அது வந்து கட்டளைகள் என்று சொல்வார்கள் தமிழிலே கட்டளைகள் என்று சொல்வார்கள் பிகாஸ் இது ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் மாதிரி பல கல்வெட்டுகள் வந்து ஒரே செய்தியை தான் கூறுகின்றன பொதுவாக அந்த கல்வெட்டுகள் தானத்தை பற்றி சொல்லுவோம் மற்ற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிஸ்டத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த அறத்தை அது இந்த மாரலை பற்றி போதிப்பதாக சொல்லும் எத்திக்ஸ் ப்ரோக்ளைம்ஸ் எத்திக்ஸ் அதாவது வந்து எவ்வாறெல்லாம் நம்முடைய தர்மத்தை காக்க வேண்டும் அறத்தை போ போற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆனால் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற சில நிகழ்வுகள் அந்த கல்வெட்டுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் இப்ப கலிங்கத்தினுடைய போரை பற்றிய குறிப்பு வந்து அங்க இந்த கலிங்கத்தில் கிடைத்த கல்வெட்டுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கலிங்க போருக்கு பிறகு அவன் மனம் மாறியதை பற்றி அந்த செய்தியை அந்த அங்கிருக்கின்ற கல்வெட்டுகள் சொல்கின்றன ஆனால் இன்னும் சிறப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் கலிங்க போர் பற்றி நாம் அதிகமாக வரலாற்றில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் கலிங்க போரை பற்றிய விவரங்கள் வந்து எந்த கல்வெட்டிலும் அசோகனுடைய கல்வெட்டிலும் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆண் கலிங்க போருக்கு கண்ட கலிங்க போரிலுடைய ஏற்பட்ட அழிவுகளில் அழிவுகளின் மூலமாக இது இந்த தர்மத்திற்கு அறத்தை கூட நான் கன்வென்ஷன் ஆன அப்படின்றா அவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே கலிங்க போர் வந்து கலிங்க பற்றி போர்ல யார் எந்த அரசர்கள் இருந்தார்கள் அவர் வந்து என்ன நிலை என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அது கலிங்க போர் பற்றிய ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு மட்டும்தான் இந்த கல்வெட்டுகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு
அதே மாதிரி அவர் சாலைகளில் வந்து இந்த மரங்களை எல்லாம் ஓரங்களில் மர நிழல் மரங்களை எல்லாம் நட்டார் ஓரங்களில் அதே போன்ற மருத்துவ சலுக்காம வந்து விலங்குகளுக்கும் வைத்தார் அந்த அவர் வந்து அந்த ஒரு நற்காரியங்கள்லாம் செய்தார் அப்புறம் அந்த புலால் மறுத்தல் என்றெல்லாம் செய்தார் என்றெல்லாம் இந்த கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன ஆனால் பெரும்பாலும் இது வந்து அந்த எத்திக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தர்மத்தை சொல்லக்கூடிய கல்வெட்டுகள் தான் இருக்கின்றன ஆகவே மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த கல்வெட்டுகள் இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னால் மிகவும் நேர்த்தியாக எழுதப்பட்டிருக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு பிரிமிட்டி ஒரு நேர்த்தியாக எழுதியிருக்காது ஆனால் இந்த கல்வெட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த எழுத்துக்கள் மிக நேர்த்தியாக அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறோம் இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக அந்த மெய் எழுத்துக்களும் உயிர் மெய் எழுத்துக்களுக்கும் எவ்வாறு படித்தறிவது என்பதற்கு அந்த கல்வெட்டுகளிலேயே அந்த ஒரு அமைப்பை அவர்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது கன்ஜங்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கன்ஜன் கான்சனன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கூட்டெழுத்து முறையை அசோகன் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கின்றான் முதன் முதலாக இதற்கு முன்பு நான் சொல்லப்பட்ட அந்த ஆறு வகையான அந்த ஆறு கல்வெட்டுகள் இந்த கூட்டெழுத்து முறை இல்லை இப்போ வந்து அதை தவிர்த்து கொஞ்சம் அசோகன் வந்து இந்த கல்வெட்டுகளை டெவலப் பண்ணியிருக்கார் என்று இந்த கல்வெட்டின் வழியாக தெரிகிறது அசோகனுடைய பெயர் இந்த கல்வெட்டுகளில் எங்குமே அதிகமாக குறிப்பிடப்படவில்லை அவனுடைய கல்வெட்டுகள் பொதுவாக தேவனாம் பிய தேவனாம் பிய லிகிதம் என்று ஆரம்பிக்கும் தேவனாம் பியன என்று ஆரம்பித்து லிகிதம் அவனுடைய கல்வெட்டுகள் தேவனாம் பிய என்றால் கடவுளுக்கு பிரியமானவன் இப்ப இந்த முதல்ல முதல் வரியில வந்து பஸ்ட் எடுத்தது தேவனாம் பிய பியனதா இருக்கு தேவனாம் பியன பியதசி தேவனாம் பியன பியதசி தசின லிகிதா லிகின அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் வி சதி என்று இதை எழுதிருக்காங்க தேவனாம் பியன பிய பியதசி தேவனாம் பியன பியதசி கடவுளுக்கு பிரியமானவன் என்று அதனுடைய பொருள் ஆக கடவுளுக்கு பிரியமானவன் என்றுதான் இவனுடைய கல்வெட்டுகளில் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும் இதற்கு அடுத்த வரையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இது வந்து எளிதாக படிக்கலாம் அசுவன் பிராமியும் கொஞ்சம் எளிதாக படிக்கலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள அதை படிக்கலாம் அதுக்கு அந்த வர்க்க எழுத்துக்களை நீங்க தெரிஞ்சு வைத்துக் கொள்ள இருக்க வேண்டும் அது இதிலேயே இருக்கு வர்க்க எழுத்துக்கள் அந்த அதன அடுத்த வரி இரண்டாவது வரையில நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் ஏற்கனவே சொல்லுவது தமிழில் வந்து நெடிலுக்கான ஆ குறியீடு கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல தொடக்க காலத்தில் ஆனா இந்த கல்வெட்டில் பாத்தீங்கன்னா அதனை அது வந்து கிபி கிமு நான்காம் நூற்றாண்டுலேயே அந்த ஆ வெட்டு பொருள்லயே இருக்கு நெடில் குறியீடு அவங்க உருவாக்கிடுறாங்க அதனால வந்து இது டெவலப் பண்ணிட்டு அது நான்காம் நூற்றாண்டுல அதுல உணர்ந்து அவர்கள் அதை உருவா இல்லையே என்று தமிழ் இல்லையே என்று உணர்ந்து அவ்வளவு உருவாக்குறார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் பின்னாடி வந்துருது இந்த ஆகார குறியீடு வந்து பின்னாடி வந்துருது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுல நமக்கு கிடைக்குது அதனை அதனை ரெண்டாவது வரியில ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து ஆ இந்த ஆவை நீங்க முதல்ல இப்ப இங்க பாத்துங்க அசோன் பிராமில இருக்கு ஆ பீல்ல வந்து ஒரு எட்டு வகையான ஆ வந்து அசோகனுடைய கல்வெட்டில் பலவாறாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்றார் இந்த ஆ வந்து அந்த இரண்டு அந்த விரிந்திருக்கின்ற இரண்டு பகுதிகள் வந்து ஒரு இடத்தில் ஒரு நெடில் கோட்டில் வந்து ஒன்றாக இணைக்கிறது சென்ட்ரல இது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் டெவலப் ஆன ஒரு கல்வெட்டு என்பதற்கு இது ஒரு சான்று இந்த ஆ வந்து இணைந்திருக்கிறது இது எழுதுவதற்கு நம்ம இரண்டு முறை கையெடுத்து எழுத வேண்டும் ஆனா தமிழில் ஆ எழுதணும்னா முதல்ல தொடக்க காலத்துல மூணு முறை நம்ம கையை எடுத்து எழுதணும் அது வந்து ரிடிமெண்ட்ரி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதால அது ஸ்பீடு வரும்போது விரைவாக நம்ம எழுத எழுத எழுத்துக்கள் வந்து அந்த கர்வேச்சர் ஃபார்ம் முதல்ல வந்து அரிசான்டல் வெட்டிக்கல் ஃபார்ம் இருந்தது அது வந்து கர்வேச்சர் ஃபார்ம் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து நம்முடைய எழுத்து வந்து அதிகமாக பயன்பாட்டில் வரும்போது அதிகமாக விரைவாக எழுத வேண்டிய கட்ட கட்டாயத்துக்கு வந்தபோது அந்த எழுத்துக்கள்லாம் அதனுடைய தன்மை மாறும் வரி வடிவம் மாறும் அப்படி மாறும்பொழுது இப்போ அவங்க நேரத்தையும் குறைக்க வேண்டும் அதனால வந்து இதை விரைவாக எழுதுவதற்கு இந்த ஆ வந்து சென்ட்ரல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சென்ட்ரல் அந்த ரெண்டு விரிந்த அந்த இதை வந்து லெப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த இது அந்த ஆ முதல் எழுத்து இந்த தலைகளானது ஒய் போன்று இருப்பது தான் தா தமிழ்ல இருக்க தா தான் அங்கே அசோன் பிராமியனும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பேசிக் லெட்டர்ஸ்லாம் தே பாரோடு ஃப்ரம் தமிழ் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் இப்போ அத்தனை இந்த நாம தன்னகரன்னா நம்ம தமிழில் இருக்க நான் தான் அதனை ஆகாச அதுக்கு அடுத்து வர ஆன்ற நெடிலுக்கு வந்து சென்டரா ஒரு கோடு போட்டு கற்பாங்க அந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல அது வந்து நெடில நெடிலுக்கான ஒரு குறியீடு ஆகாச இப்ப நெடிலுக்கு ஒரு கோடு மேல இட இடணும் அப்பதான் ஆகா இப்ப ஆகாச இது க க ஆனா இந்த காக்கு வந்து மேல ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க ஆகாச ச வந்து தமிழ் இந்த கா வந்து அந்த வர்க்க எழுத்து காவினுடைய வர்க்கம் க க க க அப்படின்ற இல்லையா அது வந்து இது
அந்த மாங்கிறது வந்து தமிழ்ல வந்து தனியா ஒரு யூ மாதிரி போட்டு ஒரு பார் போட்டிருப்பாங்க இது வந்து சேர்த்து எழுதிருக்காங்க இது கொஞ்சம் டெவலப் ஆன ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அதனால மூன்றாம் நூற்றாண்டு டெவலப் ஆனதுனால இது வந்து மா ஒன்று ஒன்றாக இருக்கும் சேர்த்து ஒரே 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 முறை எழுதிடலாம் ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியா இருக்கிற நான்காவது அந்த பகுதியில வந்து சா என்று ஒரு வட எழுத்திருக்கிறது அதாவது வந்து அசோகன் பிராமினுடைய எழுத்து இருக்கிறது அதுல மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளஸ் மார்க் அடுத்த எழுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கா என்ற ஒரு பிளஸ் மார்க் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து கா தமிழ்லயும் அதுதான் கா அசோகன் பிராமிலையும் அதுதான் கா ஆஹ் அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு யா மாதிரி எழுதிப்பாங்க ஒரு மூணு மாதிரி எழுதிப்பாங்க படுக்கை மூணு மாதிரி எழுதிப்பாங்க பாருங்க அந்த சேர்ந்திருக்கு பாருங்க இதுதான் அந்த கூட்டு எழுத்து கூட்டு வந்து கஞ்சங்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அதாவது வந்து இன்றைக்கு இந்திய மொழிகளிலே தமிழை தவிர எல்லா மொழிகளுக்கும் இந்த கூட்டெழுத்து முறை தான் இந்த இன் ஆர்டர் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் தே ஆட் ஈச் லெட்டர்ஸ் அதாவது வந்து கஞ்சங்ஸா யூஸ் பண்ணுவாங்க இதர் சைட் பை சைட் ஆர் டாப் டு பாட்டம் இன்னைக்கு வந்து நீங்க தெலுங்கு ஆகட்டும் மலையாளம் ஆகட்டும் இல்ல இது கரணம் ஆகட்டும் அல்ல பிற மொழிகளாகட்டும் நாகரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இந்திய எழுத்துக்கள் ஆகட்டும் வட இந்தியாவில் இருக்கின்ற எல்லா மொழிகளுக்கான எழுத்துக்கள் வந்து இந்த கூட்டெழுத்து முறையை தான் இன்றளவும் பயன்படுத்த பயன்படுத்தி வருவார்கள் நீங்க நாகரி எழுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எளிதா தெரியும் நாகரி தேர்தல்களுக்கு தெரியும் தெலுங்கு தேர்தல்களுக்கு தெரியும் இந்த கூட்டெழுத்து முறையை தான் வந்து நம்முடைய மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்தை நேரடியாக பார்த்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஆனால் தமிழில் மட்டும்தான் இந்த கூட்டெழுத்து முறை கிடையாது தமிழில் அதற்கு பதிலாக புள்ளி வைக்கின்ற முறை புள்ளி வைத்தால் மெய்யெழுத்து புள்ளி எடுத்தால் உயிர்மை எழுத்து ஒரு புள்ளி வைக்கணும் மெய் அதுதான் தொழுகா பேர் சொல்றாரு மெய்யின் இயற்கை புள்ளியோடு நிலையல் எகரமும் ஒகரமும் அவ்விதம் அற்றுகின்றது இதுதான் தமிழுக்கான இது வந்து இது புள்ளியிடும் வழக்கம் அதுவும் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டுல தமிழகத்துக்கு வந்து விடுகிறது அதாவது வந்து முதல்ல வந்து நீங்க வந்து காவுக்கும் இக்குக்கும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணவே முடியாது டிஃபரன்ஸ் பண்ணவே முடியாது நீங்க வந்து பக்கம்னு படிச்சீங்கன்னா பாக்காக்காம அப்படின்னு இருக்கும் அது பக்கம்னு நீங்க படிக்கணும் இது வந்து நான் அடுத்த இதுல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் தமிழ் நடத்த முறை சொல்றேன் அதனால இந்த மாறுபாடு இந்த வழக்கு வந்து அசோகன் கால கல் காலகட்டத்தில் இருந்து தான் இது அவரது புதிதாக அந்த இது ஒரு ஒரு இது செய்கிறார் அவர் இந்த மாற்றத்தை அவர் செய்கின்றார் ஏன்னா அது முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது இந்த மாற்றத்தை வந்து அசோகன் காலகட்டத்தில் பார்க்காமல் வெற்றி பார்க்காமல் ஆகவே இந்த கூட்டெழுத்து முறை முக்கியம் இதில் நிறைய கூட்டெழுத்துக்கள் இருக்கிறது அப்போ தான் தொடக்கனா இருந்ததுக்காக சில எழுத்துக்களை தலைகளை கூட மாற்றி கூட எழுதிப்பாங்க இப்போ இருவன் படிக்கிறத வர்றன்னு படி எழுதிப்பார் அவர் மாற்றி எழுதிப்பாங்க சில இதில் அது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு சோனுடைய கல்வெட்டுல இதை எங்க மேல போறத கீழே போறதுன்ற போது அந்த மாற்றங்க சில தவறுகள் கூட அவங்க செய்திருக்கிறாங்க ஏன்னா முதலில் அவங்க இதை தொடக்கத்துல செய்யறதால அந்த ஒரு சில இடர்பாடுகள் அவங்களுக்கு ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த கல்வெட்டு வந்து லும்பினி மாநாடு அந்த நான்காவது வரியில வந்து லும்பினி கிராமன்னு இருக்கும் லும்பினி கிராம லும்பினி கிராம அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிராம அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கல்வெட்டு இந்த கல்வெட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிக நேர்த்தியான ஒரு அழகான அசவனுடைய கல்வெட்டுகள் மிக அழகான கல்வெட்டுகள் இது ஒன்று இதுவும் அசவனுடைய கல்வெட்டுகள் இதே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மிக ஒன்று அழகாக எழுதப்பட்டு இதுல வந்து இகரம் ஈகாரம் எல்லாமே நல்ல அழகான ஒரு அமைப்புல இந்த கல்வெட்டுகள் இது பண்ணி மிக அசவனுடைய கல்வெட்டுகள் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெரிய நிறைய விவரங்களை சொல்லக்கூடிய கல்வெட்டுகளாக தான் அசோனுடைய கல்வெட்டுகள் இருக்கும் அந்த வகையில வந்து அசோனுடைய கல்வெட்டுகள் மிக முக்கியமான கல்வெட்டுகளாகும் ஆஹ் அசோனுடைய கல்வெட்டுகள் வந்து ஆண்டு குறிப்புகள் இருக்கிறது அதாவது வந்து அவனுடைய ஆண்டு குறிப்புகள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் அவருடைய ரெகுனலியர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் ஆட்சி ஆண்டுல அப்புறம் வந்து பதிமூன்றாம் ஆட்சி ஆண்டுல இது போன்ற அந்த ஆண்டு குறிப்புகள் கூட அசோனுடைய கல்வெட்டுல இருக்கும் ஆஹ் அந்த பொதுவா வந்து இவனுடைய கல்வெட்டுகள்ல வந்து இந்த இது மாதிரி இந்த ஆட்சி ஆண்டுல இதை பண்ணா அந்த ஆட்சி ஆண்டுல அதை பண்ணுன்றதுலாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த இத இந்த கல்வெட்டுல பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ஒரு சிக்னேச்சர் மாதிரி ஒன்று எழுதியிருப்பாங்க அது வந்து இது கரோஷி ஸோ அந்த பிராமி எழுதக்கூடியவர் அந்த கரோசி எழுத்துக்களையும் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இந்த கீழே அடியில வந்து இந்த கரோசி எழுத்துக்களை இருக்கிறது இந்த இந்த கல்வெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல இருக்கிறது உம் அசவனுடைய பரப்பளவு என்பது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வடமேற்கே ஏறக்குறைய அந்த இன்றைக்கு இருக்கி
அவருடைய அசோக பேரரசு இருந்தது தெற்கில் வந்து அவருடைய பேரரசு வந்து எரகுடி அல்லது மாஸ்கி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கனூல் மாவட்டத்தில் இருக்கிற எரகுடி என்ற பகுதி வந்து அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் இருக்கிறது மாஸ்கி இது வரைக்கும் அவருடைய சதன் பவுண்டரி வந்து அஹ் இதுதான் இந்த பகுதி கர்நாடகா ஆந்திர பகுதியில அவருடைய ஆட்சி அமைப்பு இருந்திருக்கிறது அதனால தான் அங்க வந்து பிராகிரத வழக்கு நார்த் இந்தியன் இன்ஃபுளுன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பிற்காலத்திலயும் நமக்கு இருந்ததுக்கான ஒரு சான்றாக இருக்கிறது ஆகவே அந்த எரகுடி வந்து சதன் பவுண்டரி ஆஃப் அசோகன் எம்பயர் இந்த பக்கம் மேற்குல வந்து அந்த சௌராஷ்டிரத்துல வந்து நமக்கு கிடைக்கிற கிருனார் என்ற பகுதியில அவருடைய கல்வெட்டு கிடைத்த சௌராஷ்டிர பகுதி அசோகனுடைய பேரரசனுடைய மேற்கு எல்லை கிழக்குல வந்து தௌலி என்று இருக்கின்ற நம்முடைய ஒடிசா பகுதியில் இருந்து தௌலி என்ற இடத்தில் கிடைக்கின்ற அந்த கல்வெட்டு ஜவுகாதா என்ற பகுதியிலே இந்த ஜவுகாதா இந்த தௌலிலா வந்து அவருடைய எல்லைகள் அப்ப கலிங்கத்தின் மீது அவர் படையெடுத்ததுக்கான சான்றாக அங்க கல்வெட்டுகள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆகவே அது வந்து கிழக்கு எல்லை ஆகவே இந்தியா ஒரு பறந்துபட்ட இந்தியாவில் தான் அசோகனுடைய பேரரசு இருந்தது அசோகனுடைய பேரரசு வந்து தன்னுடைய ஆட்சிக்குட்படாத மன்னர்கள் சொல்லும் போது எப்படி அவரோட டேட்டை நம்ம தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசி அப்படின்னு சொல்றோம்னா இ மென்ஷன் சம் ஃபாரின் கிங்ஸ் ஆல்சோ இந்த ஆன்டியோகஸ் ஆன்டிகனீஸ் அப்புறம் வந்து மகா பிலிப் என்ற மன்னரை எல்லாம் அவர் அந்த கல்வெட்டுகளில் பதிமூணாம் பாறை கல்வெட்டில் சொல்றாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய அண்டை நாட்டு பகுதிகளாக அண்டையில் பக்கத்தில் இருந்த பகுதிகள் இந்தியாவின் பக்கத்தில் இருந்த பகுதியில் ஆட்சி செய்த மரபுகளை பற்றி சொல்கிறார் அது குறிப்பாக தமிழகத்தை வந்து அப்பொழுது வந்து தன்னு தன்னாட்சி பெற்றவராக இந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் சேரர்கள் மற்றும் சத்தியபுத என்று சொல்லக்கூடிய அதிகமான்கள் புலிந்தர்கள் என்று மரபுகள் ஆண்டு வந்ததாக சொல்கிறார் அவருடைய ஆட்சிக்குட்படாத பகுதிகள் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே சோடாஸ் என்று சோ சோழர்களையும் பாண்டியாசு பாண்டியர்களை பற்றியோ கேரளபுத்திரர் என்று சொல்லக்கூடிய சேரர்களையும் சத்தியபுத்திரர் என்று சொல்லக்கூடிய சத்தியபுத்திரம் பிராகிருத இது அதனுடைய தமிழாக வந்து அதியமான் அந்த அதியமான்களையும் அதுக்கப்புறம் புலிந்தர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தென்பகுதியிலான புலிந்தர்கள் பற்றியும் குறிப்புகளை அசோகரே சொல்கின்றார் அவர் இண்டிபெண்ட் அரசர்களாக நம்முடைய தமிழ் அரசர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வளமாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிகிறது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அசோகருடைய ஆட்சிக்கு உட்படாத அரசுகளாக அவர் இருந்திருக்கணும் அதனால தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் எங்குமே நமக்கு கிடைக்கல இது வந்து அசோகனுடைய பிராக்மெண்ட்ரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நிறைய இந்தியாவில் எல்லா இடங்களும் கிடைக்கிற நிறைய கிடைச்சிருக்கு இவான் சோங்கே சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து நிறைய ஒரு இருபத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட பில்லர்ஸை வந்து அவருடைய காலகட்டத்தில் வந்து இவாங் சுவாங் பார்த்ததாக அவர் சொல்லுகின்றார் அதனால வந்து நிறைய நகரங்களில் வந்து இந்த பில்லர்ஸ் இருந்து நிறைய அழிந்து போயிருக்க வேண்டும் அதனால இது ஒரு பிராக்மெண்ட்ரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அசோகா இது வந்து முக்கியமான இந்த கரோஷி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எழுத்து இந்த கரோஷி வந்து நம்ம பாகிஸ்தான் பகுதியில் கிடைக்கிறது நம்முடைய கங்கை சமவெளி பகுதியில் பிற்காலத்தில் கொஞ்சம் பின்னாடி இந்த சில கல்வெட்டுகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த எழுத்துக்கள் வந்து படிப்பதற்கு மிகவும் கடினமானவை இது பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் போன்று அமைப்புடையதாக இருக்கும் ஜிக்ஸாக்னா ரொம்ப வட்ட வட்டமாக இருக்கும் ஒரு கருவேச்சர் பாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது கரோஷின்னு பேர் வச்சாங்க நம்ம வட்ட எழுத்து கூட சில ஆய்வாளர்கள் என்ன பண்ணாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இந்த வட்ட எழுத்து வந்து கரோஷி வந்து பிறந்தது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் எதுவும் பிறக்கவில்லை என்று சொல்வதற்காக இது கரோஷி கூட வட்ட எழுத்துலேருந்து பிறந்தது என்று சொல்லுகின்ற ஒரு இது பார்த்துருக்கின்றோம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அது போன்று சொல்லியிருக்காங்க கரோஷி என்பது வந்து இந்த பாகிஸ்தான் பகுதியில் வழக்கில் இருந்து அசோன் காலகட்டத்தில் வழக்கில் இருந்து ஒரு எழுத்து வகை இந்த கரோஷி என்பது கரபொஸ்தா என்று சொல்லக்கூடிய கரபொஸ்தா என்றால் கழுதை வாய் என்று பொருள் ஆஸ்லிப் என்று சொல்வார்கள் கழுதைக்கு வாய் வந்து ஒழுங்கற்ற மேல் வாய் உதட கீழ் உதட ஒழுங்கற்ற தன்மை உடையதாக இருக்கும் அது போன்ற ஒழுங்கற்ற தன்மை உடைய எழுத்துக்களை உடையதாக இது கரோஷி என்று பெயர் வைத்தார்கள் இந்த கரோஷி எழுத்துக்களை வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து எல்லா இன்றைக்கும் கூட நம்ம வந்து லெப்ட் ரைட்ல தான் எழுதுவோம் லெப்ட்ல இருந்து தொடங்கி ரைட்ல முடிவோம் நம்ம எழுத்துக்கள் எல்லாமே ஆனா இந்த கரோஷியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அராபிக் மாதிரி ரைட்ல தொடங்கி லெப்ட்ல போவோம் ரைட்ல தொடங்கி லெப்ட்ல எழுத முடியும் சில நேரங்கள் வந்து இது வந்து ஜிக்ஸாக்கா வரும் அதாவது அப்படியே ஒரு இந்த பாம்பு உருவனுடைய வளைவுகள் போன்று ஜிக்ஸாக்க எழுதிட்டு வருவாங்க தொடர்ந்து அப்படி ரைட்ல தொடங்கி லெப்ட்ல போய் மறுபடியும் லெப்ட்ல போய் ரைட்ல போய் லெப்ட்ல போய் அப்படி மாறி மாறி வரும் அது வந்து இந்த ஆங்கிலத்தில் பூஸ்ரோபீடன் சொல்லுவாங்க அந்த வகையில இந்த கரோசி எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இது வந்து அசோன் காலகட்டத்தில் இருந்த அ
ஆனா அவர் வந்து காலமான பிறகு இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் அறிவதற்கு இப்பொழுதெல்லாம் அதிகமான கல்வெட்டாய வளர்கள் அதிகமா இல்ல அந்த வகையில கரோசி வந்து இப்போ மிக அந்த வட்டெழுத்து போன்று கொஞ்சம் கடினமாக படிப்பதற்கு கடினமான ஒரு எழுத்து வகை இந்த கரோஷ்டி இது வந்து மொழி வழக்கு வந்து இதுல வந்து பிராகிருதம் இந்த கரோஷி எழுதுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட மொழி வழக்கு வந்து பிராகிருதம் தான் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அசோனுடைய கல்வெட்டுகள் வந்து அராமிக்கில் எழுதப்பட்டது அராமிய மொழியில் அராமிக்கில் எழுதப்பட்டது அந்த ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற பகுதிகள் பலிசிஸ்தான் போன்ற பகுதிகளிலே அந்த சாபாஸ் கர்கி என்ற இடத்துல எல்லாம் எழுதப்பட்டதெல்லாம் அராமிக்க மொழி இது வந்து கிரேக்கத்திலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு கிரேக்கத்தில் இருக்க ஆராமிக்கில் இருக்கு ரெண்டு இதாக கிரேக்க மொழியிலும் கிரேக்க எழுத்திலும் எழுதப்பட்ட இந்த அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் இந்த இதுதான் அசோகனுடைய எழுத்து எழுத்துக்கள் அந்த அசோகன் பிராமி என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்களை வந்து நான் ஒரு சார்ட் போட்டு உங்களுக்கு காட்டிருக்கேன் அதுல வந்து பேசிக் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தமிழ் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழிலே இருக்கு அதனால பேசிக் லெட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கா என்ற ஒரு பிளஸ் இருக்குங்களா அது மேல பஸ்ட் இருக்குது கா அதுக்கப்புறம் வந்து க க கக அதுக்கப்புறம் சா தமிழ் தமிழில இருக்கும் அங்க வட இந்தியா பிராமில இருக்கும் சா இந்தியாவில் இருக்கின்ற இன்றைக்கு பல மொழிகளுக்கான எழுத்துக்கள் இதுல இருந்து பிறந்தது என்பது இதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்ப கசட த ப அன்றது அந்த நேர்ல மேல மேல இருக்க எழுத்துக்கள்லாம் கசட தப்பன் இருக்கு அதுக்கு வர்க்க எழுத்துக்கள் தான் கீழே வந்து இந்த மூன்றாக பிரித்திருக்கின்றன தமிழில் இருக்கிறது டாது ஒரு சி போன்ற ஒரு ரோமன் சி மாதிரி இருக்கு பாருங்க அதுதான் டா அந்த காலத்துல இப்ப வந்து நம்ம எல் மாதிரி எழுதுறோம் அது வந்து தமிழ்ல எழுதும் போது அந்த காலகட்டத்துல ரோமன் சி மாதிரி இருக்கும் அது டா அப்புறம் அதை முழுமையா ஒரு வட்டமா பண்ணும் போது அது அசோகன் வந்து அந்த அசோகன் முன்பா நான்காம் முட்டாலே அவர் மாட்டிக்கிறாங்க இது வந்து வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி அந்த எழுத்துக்களை உருமாற்றி செய்திருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு இதை பார்க்கும் போதே தெரியும் அப்புறம் நா நமக்கு மூணு சூரிய நா இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் அந்த மூணு சூரிய நா அது அசோகன் பிராமில இருக்கு தமிழ்லயே இருக்கு அதே போன்ற தா தலைகளான ஒய் தான் தா அப்புறம் த த த என்று அவங்க உருவாக்கி போடுறாங்க இந்த தா என்பது தமிழ்நாட்டுல ஒரு சில இடங்களில் கிடைக்கிறது நமக்கு கடைசியா இருக்கிற தா என்பது டிஹெச் தா என்பது அப்புறம் நா தன்னகர அதை வந்து இந்த தானா நம்ம தன்னகரனா இது வந்து அசோகன்லயும் இருக்கு தமிழ்லயும் இருக்கு இந்த பேசிக் அதான் பேசிக் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து இரண்டு மொழிகளுக்குமாக இருக்கிறது அது அப்புறம் பா அந்த பா வந்து ஒரு ஒரு குக்கி மாதிரி இருக்கு இப்ப பேரல எல்லாம் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி போடுறோம் நம்ம பேரல ஓப்பன் பாக்ஸ் மாதிரி இப்ப அந்த காலத்துல வந்து ஒரு கொக்கி மாதிரி இருக்குது பா அந்த பா வந்து வளர்ச்சி பாருங்க பா ப ப ப ப அப்படின்ட்டு அது வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது மா என்பது இது வந்து ஒரு ஒரே முறையில எழுதிடலாம் ஆனா தமிழ் மா வந்து இதுல இருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டிருக்கோம் ஒரு யூ மாதிரி போட்டு ஒரு கிராஸ் மார்க் போட்டிருப்பாங்க அதை நாளைக்கு சொல்றேன் அப்புறம் யாராலவா நமக்கு இருக்கிற யா கீழே இருக்கிறது யாராலவா அப்புறம் வந்து அந்த மூன்று வகையான ஷா இருக்கும் ஒரு ஷா பேட்டுக்கட்டா ஷான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் சால வந்து மூணு வகையா ஷா சா இருக்கும் ச ஷ ஹா என்பது இருக்கும் இந்த ஜவஹர்லால் என்பதற்கு ஹா இருக்கும் அசோகன் கீழே இருக்கிறது கூட்டெழுத்து இக்கிய இத்வ இத்ர ஸ்வ இது போன்ற கூட்டெழுத்து முறையை அந்த மெய்யெழுத்துக்கு உயிர்மை எழுத்துக்கும் வேறுபடி காடுவதற்காக இந்த கூட்டெழுத்து முறையை அவர் பயன்படுத்துகிறார் அசோகன் காலகட்டத்தில் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்றளவும் வந்து எல்லா மொழிகளுக்கும் தமிழை தவிர எல்லா மொழிகளுக்கும் இதை பயன்படுத்துகிறார்கள் இது வந்து இதுதான் அசோகன் பிராமி ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து நம்முடைய சாட்டு கீழே இருக்கிற பட்டி பொருள் அது முன்னாடி இருக்க பட்டி பொருள் இருக்கின்ற எழுத்துவரை ஸ்டேஜ் வருது இந்த தமிழில் இருந்து அந்த பேசிக் லெட்டர்ஸ் வவல் வவல்ஸையும் கான்சன்ஸையும் எடுத்து வட இந்தியாவுக்கு போகும்போது அங்கே வர்க்க எழுத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டு பின்னர் வந்து இந்த பிராமி வந்து பல்வேறு வகையாக காலநிலையில் வந்து மாற்றம் பெறுகிறது அது வந்து சுங்க பிராமி சுங்கர் காலத்தில் பயன்படுத்த சுங்க பிராமி என்று சொல்வார்கள் அதுக்கப்புறம் குஷான பிராமி என்று சொல்வார்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறுபாடு கொஞ்சம் கருவேச்சர் ஃபார்ம் ஆயிடுது அது போன்று சாதவாகனுடைய பிராமி அப்புறம் வந்து குப்த பிராமி போன்று எல்லாம் இந்த எழுத்துக்கள் வந்து பல்வேறு ரீஜனல் வேரியேஷன்ஸாக பிரிகிறது இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நாகார்ஜுனம் கொண்டாடம் கிடைத்த நாகார்ஜுனம் வந்து சாதவாகனுடைய இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவு வளைவுகள் இந்த ஆலாம் பார்த்தீங்கன்னா பற்கீடை வந்து ஒரு அழகா அமைப்பு மேலே வந்து இந்த செரிஃப் என்று சொல்லக்கூடிய தலைக்கட்டு இந்த தலைக்கட்டே சில நேரங்களில் எழுத்தா பின்னாடி உருமாறுது 
அந்த காலா அப்படி இந்த பிளஸ் மார்க் வந்து அந்த காவா உருவமானதுக்கு காரணம் கூட அந்த தலைக்கட்டு வந்து கொஞ்சம் கீழ்வடைந்து ஒரு காவா உருவாகுது பிற்காலத்துல இதெல்லாம் ஆனால் நீங்க பேசிக்கா பார்க்கும்போது இந்த எழுத்துக்களினுடைய அமைப்பை பார்க்கும்போது நம்ம இந்திய மொழிகளுக்கு இந்த எழுத்துக்கள் எளிதாக இனம் கண்டுபிடிச்சு பிடிச்சிடலாம் ஒரு ஒரே ஒரு எழுத்து வகையில இருந்து தான் இது தோன்றி இருக்கிறது என்பதை நம்ம எளிதாக கண்டுபிடித்து விடலாம் அது வந்து அதுதான் தமிழி தமிழிலிருந்து வந்த தமிழ் பிரா அந்த பிராமி இந்த பிராமி எழுத்துக்கள் தான் அந்த வட இந்திய பிராமி எழுத்துக்கள் தான் இந்த இந்திய எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் வந்து இப்பொழுது பரவிருக்கிறது ஏன்னா அந்த வர்க்க எழுத்துக்கள் வந்து எல்லா மொழியும் பயன்படுத்துறாங்க சோ இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து விஜய சதகரணின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஜய சதகரணின்றது நமக்கு இதுல இந்த கல்வெட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த முதல் வரியிலே ஆ என்று எழுத்து இரண்டாவது அந்த பகுதியில இருக்கு ஆ என்று கொஞ்சம் வளைந்து காணப்படும் நீங்க அது பாத்தீங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் அந்த எழுத்துக்களை பார்த்தது இந்த ரா என்ற எழுத்து கூட இரண்டாவது இல்லைங்க முதல் எழுத்து ரா அது வளைந்து காணப்படுகிறது இப்ப அந்த அதுலயே கடைசி வந்து இருக்க அந்த ரெண்டாவது இல்லை கடைசி தான் ஸ்ரீ விஜய இந்த எழுத்துக்கள் மிக அழகாக நேர்த்தியாக கொஞ்சம் ஷார்ட்டா உருவாயிடுது இந்த ஸ்ரீ விஜய இந்த ஈக்கான சைன்னா வளைஞ்சு போயிடுது ஸ்ரீ விஜய ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இரண்டாவது லைன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த வகையான எழுத்துக்கள் வந்து அந்த பிராமி எழுத்துக்களுடைய வளர்ச்சி நிலையை வந்து நம்ம தொடர்ந்து வந்து நம்ம பல்வேறு பகுதிகளில் பார்க்கின்றோம் ஏற்கனவே சொன்ன குப்த பிராமி குஷான பிராமி சுங்க பிராமி அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து தான் தேவ நாகரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நா நாகரிக இது அப்புறம் குஜராத்தி அப்புறம் மராட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரியா போன்ற எல்லா மொழிகளுக்கான எழுத்துக்கள்லாம் இதுல இருந்து தான் அப்படியே தொடர்ந்து வருது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த சாரதா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க குடிலா ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சித்த மாத்திரிகன்னு சொல்லிட்டு அஷ்டர் காலத்துல வந்து எழுத்துக்கு போய் சித்த மாத்திரிகன்னு பேரு ஆகவே இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள்லாம் வந்து இதுல இருந்து வளர்ச்சி பெற்று நம்ம பிற்காலத்துல வந்து பயன்படுத்த எட்டாம் நூற்றாண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டு பயன்படுத்தி இன்று வந்து பல மாற்றங்களை பற்றி எழுத்துக்கள் வந்து நம்ம பயன்படுத்தி இது பாத்தீங்கன்னா சன்னதி பின்னாடி ஒரு ஒரு இரண்டாம் நூற்றாண்டு கிடைத்த ஒரு சன்னதி என்னுடைய கல்வெட்டில் அசோகனுடைய அரக என்று சொல்லக்கூடிய வளைந்த ஆ வந்து வளைந்திருக்கு பாருங்க அது ஆ தான் அது வளைந்து காணப்படுகிறது அந்த செரி தலைக்கட்டு காணப்படுகிறது அரக என்று அந்த சன்னதியில தான் அண்மையில் கூட அந்த அசோகனுடைய கல்வெட்டு அசோகனுடைய உருவத்துடன் கிடைத்திருக்கிறது அது வந்து பிற்காலத்தை சார்ந்த ஒரு நான்காம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு கல்வெட்டு இருந்தால் அசோகனுடைய உருவம் வந்து அதுல அவனுடைய அரசியோடு அந்த இருக்கின்ற உருவம் பொறித்த ஒரு சிற்ப தொகுதியுடன் இந்த சன்னதியில வந்து அசோகனுடைய கல்வெட்டுகள் அசோகனை பற்றி பெயருடன் கிடைத்திருக்கிறது அசோகனுடைய கல்வெட்டே சன்னதியில கிடைச்சிருக்கு அடுத்து அந்த குப்தா என்ஸ் குப்தர் காலத்தில் இருந்து அந்த பிராமி இந்த குப்தர்களுடைய கா சொல்லியிருக்க பொற்காலம் என்று சொல்லியிருக்கேன் சமஸ்கிருதம் அந்த காலகட்டத்துல வந்துடுது கிமு ஒன்றாம் கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுலேயே வந்துடுது கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டுல அந்த சமஸ்கிருதம் வந்ததுக்கான சன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனால ஒன்றாம் நூற்றாண்டால்தான் சமஸ்கிருதம் வந்து இங்கு இந்தியாவில் பயின்று வருகிறது அதற்கு முன்பாக சமஸ்கிருதம் வந்து இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆஹ் இந்த கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் கிடைக்கின்ற கல்வெட்டு அத்திபாடா என்ற இடத்துல ராஜஸ்தான்ல அத்திபாடா என்ற இடத்துல வந்து கிடைத்திருக்கிறது முதல் கல்வெட்டு சமஸ்கிருத கல்வெட்டு சமஸ்கிருத மொழி இருக்கின்ற கல்வெட்டு வந்து அத்திபாடா என்ற இடத்துல கிடைக்கிறது அதே போன்று நம்முடைய இதுல குஜராத்ல வந்து நமக்கு அசோகன் காலகட்டத்தினுடைய கல்வெட்டு ஒன்று கிடைக்கிறது அந்த ருத்ரதாமுடைய கல்வெட்டு அசோகனுடைய காலகட்டத்து கல்வெட்டு அங்க இருக்கு அந்த கல்வெட்டு அங்க இருக்கின்ற ஏரி வந்து அசோகன் காலகட்டத்தில் சுதாமா ஏரி என்ற ஏரியை அவர் வெட்டுகின்றார் அந்த ஏரி வந்து பழுது அடைஞ்சிருது அதனால வந்து அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணதுக்காக என்ன பண்றாரு உத்திரதாமன் என்று பின்னால் வந்து வந்த மன்னன் வந்து அதை வந்து பழுது பார்க்கின்றார் அந்த கல்வெட்டு ருத்ரதாமன் கல்வெட்டு வந்து சமஸ்கிருதம் அசோகன் கல்வெட்டு வந்து பிராகிருதம் அங்கு கிடைத்த அந்த கல்வெட்டு வந்து ருத்ரதாமனுடைய கல்வெட்டு வந்து சமஸ்கிருத கல்வெட்டு இன்னும் சில கல்வெட்டுகள் வந்து ஒன்றாம் நூற்றாண்டு சார்ந்த கல்வெட்டுகள் அயோத்தி போன்ற இடங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு அதான் கீப் ஒன்றாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது ஆகவே கீப் ஒன்றாம் நூற்றாண்டு தான் வட இந்தியாவில் சமஸ்கிருதம் பயின்று வருகின்றது என்று அதற்கு முன்பாக பிராகிருதம் தான் ஆனா தமிழ் தென்னகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிராகிருதம் ஒரு கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இருக்கு பல்லவர்கள் வந்து தங்களுடைய காலகட்டத்தில் பிராகிருதம் தான் முதல்ல பண்றாங்க அப்புறம் சமஸ்கிருதத்துக்கு மாறிடுறாங்க சோ இது பிராகிருதம் ஒரு பெரிய அளவுல கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை நிலை வருகிறது இந்த ஜூனாகத் ருத்ரதாமனுடைய கல்வெட்டு வந்து ஜூனாகத் என்ற இடத்துல தான் கிடைக்கிறது இந்த ஜூனாகத்தினுடைய கல்வெட்டு அசோகனுடைய கல்வெட்டு ஜூனாகத்
தமிழ் எழுத்துக்கள் தமிழ் மொழி வந்து ஏறக்குறைய கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் நம்ம மொழி என்பது முன்னாடியே வந்துடுவோம் ஆனால் அந்த எழுத்து அமைதியை வைத்து தான் நம்ம மொழிக்கும் நம்ம காலத்தை வந்து நம்ம நிர்ணயிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம் அதனால வந்து ஏன்னா இலக்கிய சான்றுகளை வைத்துலாம் நம்ம காலத்தை நிர்ணயிக்கிறது என்பது ஒரு எளிதான காரியம் அல்ல அதனால வந்து இந்த தமிழுக்கான ஒரு தமிழ் மொழி என்பது ஒரு பரந்து பட்ட நிலையில் இருந்ததுக்கு வந்து இந்த கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலே நமக்கு தமிழ் மொழி இருக்கிறது நம்மளுக்கு கல்வெட்டு அடிப்படையில் நான் சொல்கின்றேன் அதுக்கு முன்பாக தமிழ் மொழிகள் வந்து என்றைக்குமே வந்து மனிதன் தோன்றிய காலகட்டத்திலே தோன்றிவிட்டது அது அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது மறக்க மறுக்க இயலாதது ஆனா நமக்கு வந்து கல்வெட்டு சான்ற அடிப்படையில் வந்து கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்ற காலகட்டத்தில் வந்து தமிழ் வந்து ஒரு வளம் வளம் பெற்ற ஒரு மொழியாக இருக்கின்றது ஆனால் வந்து இந்த திராவிட மொழிகள் என்று சொல்லக்கூடிய தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் எல்லாம் பிற்காலத்தில் தான் வருகிறது அப்ப அங்க பிராகிருதம்னா மலையாளத்தில் தமிழர் தான் இருந்திருக்கு இந்த தெலுங்கு கன்னடத்துல வந்து பிராகிருதம் தான் பெருவாரியாக இந்த சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கிறது பிராகிருத மொழி கல்வெட்டுகள் தான் இருக்குது அப்ப த தெலுங்கு மொழிக்கான கன்னட மொழிக்கான கல்வெட்டு வந்து முத முதலாக அந்த கன்னட மொழி என்று சொல்லக்கூடிய கல்வெட்டு முத முதலாக ஒரு நானூற்றி ஐம்பது கிபி நானூற்றி ஐம்பதுல தான் நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த அல்மிதி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கலமல்லா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது அல்மிதி என்ற இடத்துல கிடைக்கின்ற ஒரு கல்வெட்டு அதுதான் வந்து நானூத்தி ஐம்பது அஹ் இந்த கல்வெட்டு தான் கன்னடத்துக்கான முதல் கல்வெட்டு என்று சொல்லலாம் பழமையான கல்வெட்டு என்று சொல்லலாம் அல்மிதி என்ற இடத்தில் இது வந்து நானூற்றி ஐம்பதில் நமக்கு கிடைக்கிறது இது வந்து அந்த வளர்ச்சி பெற்ற அந்த நம்ம அசோகன் பிராமில் இருந்து வளர்ச்சி பெற்ற அந்த கன்னட எழுத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது கன்னட மொழி இதுதான் கிபி நானூத்தி ஐம்பது அதாவது ஏறக்குறைய ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து தான் கன்னடத்துக்கான மொழிக்கான கல்வெட்டு வந்து நமக்கு கிடைத்திருக்கு தமிழ்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஆறுநூறு பிளஸ் நானூத்தி ஐம்பது ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஏறக்குறைய ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து தான் இந்த கன்னட மொழிக்கான கல்வெட்டு மொழிக்கான கல்வெட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது அதுக்கடுத்து வந்து தெலுங்கு தெலுங்கு வந்து திராவிட மொழி என்று சொன்னாலும் அதனுடைய கல்வெட்டு வந்து ஏறக்குறைய ஐநூத்தி எழுபத்தஞ்சு இது வந்து கலமல்லா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எரிக்கல் முத்துராஜ் தனஞ்சன் சொல்லிட்டு இந்த ராயலசீமா பகுதியில் வந்து தி ரூல்டு ஃப்ரம் ராயலசீமா ஏரியா அவங்க வந்து தேஷூட் திஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்ரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இது இது வந்து எரிக்கல் முத்துராஜ தனஞ்சன் இந்த முத்துராஜா என்ற ஒரு இவங்க வந்து இந்த தெலுங்கு சோழாஸ் வழி வந்தவர்கள் நல்ல முத்து முத்தரையர் என்று சொல்லக்கூடிய வழி வந்தவர்கள் கூட சொல்றாங்க இந்த முத்துராஜ தனஞ்சனுடைய கல்வெட்டு தான் முதல் தெலுங்கு கல்வெட்டு இந்த தெலுங்கு கன்னடத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் என்றால் இந்த மேல தலைக்கட்டு இந்த அழகாக அமைப்பதற்காக அந்த தலைக்கட்டு போடுவாங்கன்னு நான் சொன்னேன் மேல ஒரு போடு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இது வந்து செரிஃப் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இது வந்துதான் நம்மளுடைய சாளிக்கிய பீரியட்ல எல்லாம் வந்து வேங்கி கேரக்டர்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க இந்த எழுத்துக்களை வந்து வேங்கி கேரக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த பாக்ஸ் அப்டேட் கேரக்டர்ஸ் பாக்ஸ் மாதிரி எழுதிருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு அழக அமைப்பு இந்த கேலியோகிராஃபி என்று சொல்லக்கூடிய எழுத்துல வந்து கேலியோகிராஃபின்னு ஒன்று இருக்கு இந்த இந்த அரபிக் பர்ஷியன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப மைல் போன்றெல்லாம் எழுதிருப்பாங்க பல பல்லவருடைய கல்வ கிரந்த கல்வெட்டில் கூட அழக அமைப்புகளும் காணப்படும் அந்த அமைப்புகளும் வந்து கேலியோகிராஃபி அந்த ஒரு அழக அமைப்பு கூட இருக்கு சொல்லுவாங்க இது வந்து செரிஃப் வித்தியாசம் என்னன்னா அந்த கர்வேச்சர் ஃபார்ம் இருக்கும் இல்ல நேரடியான கோடு ஒன்று இருக்கும் ஒரு இந்த படுக்கை கோடு மாதிரி மேல தலையில இது வச்சு தலைக்கட்டு என்று சொல்லக்கூடியது இது வந்து இந்த கல்வெட்டுகள்ல காணப்படும் அந்த தெலுங்கு கல்வெட்டுலயும் அந்த கன்னட கல்வெட்டுலயும் காணப்படும் இது வித்தியாசம் என்னன்னா அந்த அந்த கர்வேச்சர் ஃபார்மும் அந்த படுக்கை தான் கன்னடத்துக்கு தெலுங்கு வித்தியாசம் மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது ஒரே சிம்லர் ஃபார்ம தான் ஏ அதாவது தொடக்க காலத்துல இந்த தெலுங்கு கன்னடம் இருந்தது அந்த எழுத்து எழுத்து அமைதி என்பது ஆகவே இந்த பாக்ஸ் கட்டர்டு வேங்கி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு எழுத்துக்களை அழகாக உருவாக்குறாங்க இது மாதிரி போன்ற கல்வெட்டுக்கெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டேன் இதுவே பிற்காலத்துல வந்து ஒரு எழுத்தாக மறுபடி வளர்ச்சி அதாவது வந்து மாறுபட்ட எழுத்தாக மாறுகின்றது இதுதான் தெலுங்கு இதெல்லாம் வந்து தெலுங்கு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லூரு கிராண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் ஒரு இயர்லி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தெலுங்கு லாங்குவேஜ் அண்ட் தெலுங்கு ஸ்கிரிப்ட் இந்த தெலுங்கு வந்து பிராமி தெலுங்கு கன்னடமோ எப்படி வந்ததுன்னா அசோகன் பிராமில் இருந்து மத தமிழ் தமிழ் இருந்து தமிழ் இருந்து அசோகன் பாரோ பண்ணிட்டாங்க அசோகன் இருந்து பேசிக் லெட்டர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அங்க இருந்து பிரி அசோகன் இருக்கு பிரி அசோகன் இருந்து அசோகன் வந்து அதுக்கப்புறம் சாத வாகனங்கள் இக்ஷுவாக இந்த தென்னிந்தியா பொறுத்தவரை சாத வாகனம் இக்ஷுவாக எல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க இந்த பிராமிய அதுக்கப்புறம் வந்து தெலுங்கு கன்னடமாக ஒரு ஆர்காய்க்கில் இருந்து அதாவது தொட
ஆகவே இங்க வந்து புது வகையான அந்த எழுத்து அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற எழுத்து வச்சு அந்த பிராகிருத்தம் அவங்களால எழுத முடியாது நமக்கு சாஃப்ட் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் வர்கா சிஸ்டம் சோ அதனால அவங்க ஒரு வகையான எழுத்துக்களை வந்து எழுத வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கிரந்த அந்த சதன வெரைட்டி ஆஃப் பிராமில இருந்து கிரந்த எழுத்துக்களை உருவாக்குறார்கள் அதனால அதுக்கு பேர் வந்து பல்லவ கிரந்தன் பேர் வருது சோ இப்ப நீங்க இதை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மாமல்லபுரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு கல்வெட்டு இந்த ஆ வந்து பார்க்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆ தான் வந்து அசோன் பிராமில இருந்து ஆ நினைவுபடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆ வந்து எவ்வளவு அழகா நீட்டாக எழுதிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து அதிமுக்கியான்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அகருண அப்படின்னு இருக்கு ஆ கா ரு ந ஹா அப்படின்னு இருக்கு அகருண ஹா ரெண்டு புள்ளி வச்சிருக்காங்க சோ ஆஹ் அதிமுக்கிய அகருண என்று சொல்லுவார்கள் இந்த இது வந்து நம்ம கைலாசநாத கோயில் பல்லவர்கள் காலகட்ட கோயில் கோயில்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் இருக்கும் இது வந்து ச சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கும் பேசிக் வந்து பேசிக்கா இருக்கிற கா அந்த இதெல்லாம் வந்து தமிழ் தான் அது வந்து கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி எழுதிருக்காங்க டபுள் லைன் எல்லாம் போட்டு எழுதிருக்காங்க இது வந்து அசோகன் பிராமினுடைய வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு இது அதாவது திரும்பி வருது அது நம்மகிட்ட மறுபடியும் அது வந்து அந்த சமஸ்கிருதம் எழுதுவதற்கும் பிராகிருதம் எழுதுவதற்காக தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த கிரந்தம் என்று சொல்லக்கூடிய பல்லவ கிரந்தம் சோமல காலத்திலயும் வந்து பாண்டிய காலத்திலயும் கிரந்தத்தை பயன்படுத்துறாங்க அதை வந்து கேரளாவில் வந்து இன்றைக்கு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரை கேரளாவில் வந்து தமிழ் தான் இருந்தது வட்டெழுத்தால் எழுதப்பட்டது அங்க வந்து அவங்க அந்த வட்டெழுத்தை கிரந்தத்தை வைத்து மலையாள எழுத்துக்களை உருவாக்குறாங்க அந்த மலையாள மொழிக்கு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு தான் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் வந்து கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுலேயே வந்துடுது ஆறாம் நூற்றாண்டுலேயே வந்துடுது ஆனா மலையாளம் என்பது பதிமூணாம் நூற்றாண்டுல தான் அத்திங்கல் என்ற இடத்துல கிடைக்கிற கல்வெட்டு தான் முதல் கல்வெட்டு மலையாள கல்வெட்டு வட இந்தியாவில் சமஸ்கிருதம் முதல் வந்து கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு அத்திபாடா இந்த ஜூனாகத் என்ற இடத்துல கிடைக்கின்றது தான் சமஸ்கிருதம் முதல் கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு அது போன்று குஜராத்தில் வந்து நாகரி வந்து எட்டாம் நூற்றாண்டு தான் நமக்கு இன்றைக்கு எழுதக்கூடிய ஹிந்தி என்று சொல்லக்கூடிய நாகரி எழுத்து வந்து கிடைக்கிறது அதாவது நாகரி எழுத்துக்கள் எட்டாம் நூற்றாண்டு தான் உருவாகுது பிற்காலத்துல நிறைய எழுத்துக்கள் வந்து கிடைக்கிற எழுத்துக்கள் வந்து பிற்காலத்தை சார்ந்தது சோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய அந்த ஆஹ் அசோகன் பிராமி என்பது அதாவது தமிழ் நம்முடைய கிரந்தம் பல்லவ கிரந்தமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கர்நாடக பகுதி பயன்படுத்துகிற எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த எழுத்து வகையா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து டிராவல் டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் டு அதாவது அங்கேயும் அங்கேயும் போறாங்க நம்மளுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலும் இருக்கிறது அங்கு இப்ப ஜாவா மலேசியா தாய்லாந்து போன்ற நாடுகள் எல்லாம் இருக்கின்ற இன்றைக்கு இருக்கின்ற எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்து நம்முடைய இந்தியாவில் தோன்றிய அந்த பிராமி என்று சொல்லக்கூடிய பின்னாடி வந்து தென்னிந்தியாவில் பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்துக்கள் இருந்தது ஆறாயிரம் நூற்றாண்டு பயன்படுத்திய எழுத்துக்கள் தான் அங்க எழுத்துக்கள் வந்து கல்வெட்டுக்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றது இது வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால இருக்கின்ற ஒரு எழுத்து எழுத்து வகை அதே தான் அந்த பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்முடைய பல்லவ கிரந்தம் மாதிரியே இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்வெட்டுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பல்லவ கிரந்தம் இல்லைன்னா அந்த சதன் வெரைட்டி அதா சாளிக்கா பீரியட்ல இந்த வேங்கி கேரக்டர்ஸ் இருக்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கர்நாடகா ஆந்திரா பகுதியில் கிடைக்கின்ற அந்த எழுத்தொகை போன்று தான் இருக்கும் குறிப்பா என்ன சொல்ல போனா பல்லவ கிரந்தம் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து இன்றைக்கு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் நாம் எழுத்துக்களை கொடுத்து இந்தியர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த எழுத்தறி எழுத்துக்களை கொடுத்தவர்களாக வரிவடிவங்களை கொடுத்தவர்களாக தான் இருக்கின்றோம் இது வந்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் கிடைக்க கிடைத்த ஒரு கல்வெட்டு பல கல்வெட்டுகள் அங்கே இருக்கிறது பழமையான கல்வெட்டு தமிழ் கல்வெட்டுகள் அங்கே கிடைத்திருக்கிறது ஆகவே இந்த நிலையில் வந்து நம்முடைய அசோகன் பிராமி வந்து ஏறக்குறைய பல்வேறு நிலைகளை பற்றி இந்த இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல்வேறு மொழிகளுக்கான ஒரு அமைப்பாக இன்று விளங்கி வருகிறது இதற்கெல்லாம் முதன்மையான கல்வெட்டுகளாக இந்த தமிழ் கல்வெட்டுகள் இருக்கின்றன என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது சோ நவ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் அசோகன் பிராமி அண்ட் இட்ஸ் ஃபார்ம் வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ரீஜன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்ட் இந்த பீரியட்ல என்னென்ன நடந்ததுலாம் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வகுப்பில் நாம் மேற்கொண்டு பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ